गुड इवनिंग नमस्ते तब संपूर्ण लज को क्रैश कोर्स को दोसों क्लास में स्वागत हमी सेकेंड पेपर को इकोनोमी एंड मनी सेक्शन अंतर्गत आज ट्वेल्व नंबर है यूनिट ट्वेल्व में रहोक इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन अंतर्गत आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडिबी आईएफसी जो तब सिलबस में दिखा को बेसि में तब सो सकने कोईसन्स के रो सब संबंधित कई मेजर विषय वस्तु कई मेजर कंटेन्टर लगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड के आज को टपिक भादा खेल इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन भाई सो नंबर टुवेल्व अंतर्गत इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन भरनेशनल अर्गनाइजेशन भो तो इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन भि तब चार है एडिबी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ र आईएफसी कर चार वा अर्गनाइजेशन को बारे में राखी सो पे हम एडिबी बड़ स्टार्ट कर मैं कि एज्यूम करें एडिबी संबंधी बेसिक कंसेप्ट तब बुझ्वा एडिबी को के हो इसका फंक्शन्स के इसको काम करने मोडल्स के है मैं के भाई एडिबी को ब्रिफ इंट्रोडक्शन ये के हो इसका फंक्शन्स के और इसलिए काम करने इसको प्राओरिटी क्षेत्र इसलिए कुन कुन सेक्टर्स सपोर्ट कर देश में लगानी कर विभिन्न देश में लगानी कर इसलिए प्राओरिटी राख इसका काम करने मोडल्स के, के फंडिंग मोडल्स के, के कसरी फंडिंग करते आक ती कुछ तब जानकारी होने पो तो जानकारी भार में अब वर्ल्ड बैंक जेनरल सरी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडिबी में समझ तब सो सकने कोईसन्स लगायत बड़ मैं स्टार्ट करें सो सीम्पली इस तब सो यो चैप्टर टुवेल्व बड़ सो सकने कोईसन्स को इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन बड़ सो सकने कोईसन्स तब इस रोल है चाहे तो वर्ल्ड बैंक हो या एडिबी हो या आईएमएफ हो जुनसुक अर्गनाइजेशन हो तेस को रोल के होते इकोनोमी में स्टेबिलिटी मेन्टेन करना इकोनोमी में ग्रोथ एचिव करना को लगी नेपाल जस्तों देश में कसरी इस रोल प्ले कर रेस्ता इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन बड़ आ प्राप्त भग जो एसिस्टेन्स सहयोग फाइनेंसिंग टेक्निकल लगायत का विभिन्न किसिम का सहयोग सहायता भन तो सहायता कसरी नेपाल को इकोनोमिक प्रब्लम सर इकोनोमिक प्रब्लम्स सल्व करना को लगी ओके अरु क्वेश्चन हिज को में सृजनाजी अर क्वेश्चनजरम आँच हाई तो तब नोट्स में आँच जेनरली मैं के भे थे तब तो एडिबी हो या वर्ल्ड बैंक होना आईएमएफ अथवा आईएफसी जुनसुक अर्गनाइजेशन बड़ी तब सो सकने कोईसन्स एटा रोल संग लो रोल के हो अथवा मैं क्वेश्चन ही भन्न पर्दा खेल इंटरनेशनल मन आईएमएफ को जो आईएमएफ को स्टार्ट गए आईएमएफ को नेपाल इकोनोमिक स्टेबिलिटी र इकोनोमिक ग्रोथ हासिल करना को लगी कस्त तो रोल छाल अथवा डिस्क्राइब द रोल अफ आईएमएफ इन फोस्टरिंग 
इकोनोमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन नेपाल नेपाल को इकोनोमिक ग्रोथ र स्टेबिलिटी प्राप्त गर्नको को लागी आईएमएफ ले कस्तो भूमिका खेले को सब ये नेपाल ले इकोनोमिक प्रॉब्लम नेपाल का इकोनोमिक प्रॉब्लम्स और लाइस सॉल्व गर्नको को लागी आईएमएफ जस्ता ई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा प्राप्त भए को एसिस्टेंस जो सहायता यदि सकेको छ भने अबका दिनमा व्हाट वुड बी द फ्यूचर डाइरेक्शन्स अफ दिस पार्टनरशिप नेपालले यी यी अर्गनाइजेसनहरुसँगको सहायतासँग सम्बन्धित भएर भोलिका दिनमा अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ डाइरेक्शन के होला फ्यूचर डाइरेक्शन सहायता सम्म सम्बन्धित भएर यस्तो क्वेशन आउन सक्छ एउटा अर्को जस्तो मान लिउ वर्ल्ड बैंकै हेर्ने हो भने वर्ल्ड बैंक को इम्पोर्टेंस के छ नेपाल को विकास को एजेंडा को लागि नेपाल को विकास को एजेंडा को लागि वर्ल्ड बैंक को महत्व त्यसको सिग्निफिकेंस त्यसको औचित्य के छ एक्सप्लेन गर्नुस् र वर्ल्ड बैंक ले नेपालमा लगानी गरेको नेपालमा सरी गरेको सपोर्ट को मेजर सपोर्टहरुलाई इनलिस्ट गर्दै अथवा केही सपोर्टहरु प्रोजेक्ट्सहरु अथवा इनिसिएटिभहरुलाई ती मेजर इनिसिएटिभ्सहरुलाई चाहिँ डिस्कसन गर्दै नेपालको सोशियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा खेलेको भूमिका अथवा पारेको प्रभाव बारे एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ अथवा एशियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स के हेर्ने हो भने एशियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स को कंट्रीब्यूशन नेपाल को विकास में नेपाल को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेपाल को ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ले खेले को भूमिका क्यों एक्सप्लेन करने वाले कौशली एशियन डेवलपमेंट बैंक ले को सहायता ले नेपाल का विभिन्न ग्रामीण गरीबी जस्ता कुराहरु सस्टेनेबल ग्रोथ जस्ता कुराहरु चाहिँ अस गरीबी घटाउँदै सस्टेनेबल ग्रोथ गर्नमा सपोर्ट गरेको छ एनालाइज गर्नुस् त्यस्तो तरिकाले आउन सक्छ अर्को जस्तो के हुन सक्छ भने अ नेपाल चाहिँ एस्ता इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन मा जाँदै गर्दा खेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका च्यालेन्जेसहरु पनि हुन्छन् तपाईहरुले न्यूजहरुमा पनि सुन्नु भएको होला जस्तो फर एक्जामपल त्यसरी जाँदै गर्दा खेरि कति पयो त्यस्ता अर्गनाइजेसन का आफ्ना पोलिसी आफ्नो उद्देश्य आफ्नो गोलहरु प्राप्त गर्नको लागि नेपाल जस्तो देशहरुलाई युज गर्छ नेपालमा आएर रिसोर्सेसहरु उनीहरुले अथवा डोमिनेन्स बढाउनको लागि भनेर कहिले काही अफ्रिका लगायतका देशहरुबाट अरु एशियन कन्ट्रीजहरुबाट पनि त्यस्ता च्यालेन्जेसहरु क्रिटिसाइजहरु गरेको पाइन्छ जस्तो वर्ल्ड बैंक अथवा एस्ता आईएमएफ इनीहरुले दिएको भनेको इनीहरुले गरेको लगानी इनीहरुले गरेको सपोर्ट भनेको त्यो एकचोटि पहिला चाहिँ कोलोनाइज जुन हुन्थ्यो नि हैन रसिया अथवा त्यतिखेरको कोलोनाइज थियो भने त्यो चाहिँ फिजिकल देश देशलाई आफ्नो कब्जामा लिने थियो भने यो अहिले नयाँ किसिमको कोलोनाइज हो भनेर चाहिँ त्यसरी क्रिटिसाइज गरिदै आइएको छ कतिपय अवस्थामा सो त्यस्तो अवस्थामा यसरी नेपाल चाहिँ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन सँग एसोसिएसन हुँदै गर्दा नेपाल लाई कस्ता कस्ता अपर्चुनिटीज र च्यालेन्जेस हरु हुन सक्छन् त्यो एक्जामिन गर्नुस् र नेपाल ले के कस्ता सेफ पोलिसी हरु एडाप्ट गर्नु पर्छ हैन राष्ट्रको हितको लागि देश नेशनल इन्ट्रेस्ट र सोभरेन्टी को लागि राष्ट्रिय हितको लागि र स्वायत्तताको लागि भनु अथवा सोभरेन्टी को लागि चाहिँ ये कस्ता कुरा आरु में नेपाल से सेफ गार होनु पर से इस ता इस ता इंटरनेशनल पॉलिसी वाला बनेर पनी आऊँ ना शक्ला तर यो क्वेश्चन जो नाइले मरे लास्ट में बनेगा क्वेश्चन सा यो क्वेश्चन सोचने चांस से अलग कम सा कीना बने अब त्यह इश्यू आरु सोचना चाहिए शक्ष सा है ना तर जनरली उल्ले भूमिका त्यति सेफ लागेको छैन यसले यस्ता यस्ता कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भन्दा हाम्रो पोलिसी भन्दा बाहिरबाट पनि गर्छ सपोर्टहरु भनेर त्यसरी एक्सप्लेन गर्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कहिले काही इनीहरुले गर्ने के हुन्छ त प्राय जस्तो भन्दा पनि 
कति पाए इनी इस ता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्ले करने सहयोग सपोर्ट सारु जाइन हमरो पॉलिसी एकातीरा था इनी अर्ले कंडीशन और को तेरा रख दीन था ऐसी अथवा इनी अर्ले आउने ज्योति पने सपोर्ट सा रीन ओस या फॉरेन एड ओस ऐनम तो आउने सपोर्ट्स जाइन उन्हें अर्ले डिफरेंट कंडीशंस में आउं सा रो कंडीशन इस तरह रहे का उनसा जून नेपाल को पॉलिसी संग बाजी ने उनसा कंट्रैक्ट उनसा तो कंट्रैक्ट उनसा मिल ले मिल लेना कोटी पौया इस तरह कंडीशन रहे लगा दाहरी नेपाल ले सहायता लीने ही सक देना लिए को सहायता पनी इंप्लीमेंट करना ना सके फिर तापनी गाय का चन सो तेज़ ता ती कुरे आरोमा पनी � दस्तो नेपाल को इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में अब ये संस्था अर्ले विभिन्न क्या क्या सेक्टर्स पर से सपोर्ट करेगा चंन मने अपने अपनो क्राइटेरिया बेसिस में सपोर्ट करेगा चंन हमी तो ये रचूं सर सर थी अथवा तो पाये अर्ले यो प्रत्येक एडीबी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को से वेबसाइट में गायर अपने अथवा या मेंशन करें तो त्यागन नहीं रहना सकना उनसे। ओके ये क्वेश्चन जरूर को बेसिस में। अब तो मैं यार ले तैयारी करने पर निर्देश आऊं दो एग्जाम को लागी। ठीक सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भूमिका क्यों हो? इसमें नेपाल पार्टनरशिप उदय करता है ना इन्हीं अरुषंग आपदा उदय करता है इन्हीं को सदस्य इस्ता संस्था आरु बड़ा प्राप्त होए को टेक्निकल हो या फाइनेंशियल हो या कुने पने किसी को एसिस्टेंस सहायता सहायता आरु लाइ नेपाल ले कौशल लिए को सब तेजले कोटी नेपाल को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आरु नेपाल को सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आरु सॉल्व करना अथवा एड्रेस करना सॉफ्ट सॉक्शन बाए को सब इस्ता क्वेश्चन � नेपाल को इकोनॉमिक ग्रोथ है ना लगायत का कुरा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुरा है मैं ओके सो तेजो भाई इस तरह क्वेश्चन जरूर मैं जस्ट तो एडीबी ले एडीबी बड़ा मैं ले स्टार्ट करे यदि संभव छ भने तपाईहरुले तथ्यांक डेटा दिएर पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ डेटा दिन सक्नुहुन्छ भने डेटा दिदा राम्रो अब यो एडीबी को एक्सप्लेन गर्दै गर्दा तपाईले यससँग सम्बन्ध यसको ब्रीफ इन्ट्रोडक्सन जानेको हुनुपर्छ एडीबी भनेको के हो हैन यो भनेको के हो एडीबी भएन के हो मैले अहिले एक्सप्लेन गरिन किनभने हामीसँग टाइम थोरै छ सो एडीबी के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई नोटमा पनि उपलब्ध हुन्छ अहिले म एकछिनमा पनि पठाइदिउँ होला ग्रुपमा इस पसारी इसका फंक्शन जरूर इसका मेजर सेक्टर जरूर है ना सपोर्ट करने सेक्टर जरूर क्योंकि उन ती कुरा अर्बनी जाने को होने बस है ना जनरली इसको डेवलपमेंट कोऑपरेशन बने रखे कौन सा इसके वड़ा छुट्टे ही था त्यार तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन और क्योंकि संतियो कुरा में जानने बस अब नेपाल नेपाल संघ डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करें को कोट इसको कोऑपरेशन है ने वो बने 1966 बड़ा नेपाल रा एडीबी को नाइनटीन सिक्सटी सिक्स बड़ा से नेपाल संघ कोऑपरेशन साझेदारी कर दे आए को सहकार्य कर दे आए को हो वर्ल्ड बैंक ले आई ना यदि खेर नेपाल चाहिँ एडीबी को फाउंडिंग मेम्बर को रूपमा जोइन भएको थियो त्यही देखि चाहिँ साझेदारी सहायताको रूपमा एउटा सरी कोअपरेसनको रूपमा आएको छ नेपालको चाहिँ नेपाललाई एडीबी ले केमा सहयोग गर्छ भन्दाखेरि एडीबी को च्याम्बर्स भन्ने छ त्यसका विभिन्न चार्टर्सहरु छन् त्यो एडीबी को चार्टरमा भएको प्रोभिजन अनुसार त्यो चार्टर तपाईहरुलाई जानकारी हुनु पर्छ एडीबी को चार्टर बने को कुन कुन क्षेत्र में कौशली कौशली फंडिंग करने कौशली सहायता करने बनने को रहा है रुको ये उड़ा रिपोर्ट हो तो एडीबी ले नेपाल लाइक कौशली सहायता कर सकता बंदा हरी एडीबी को चार्टर में भाई को प्रोविजन अनुसार त्यां भाई को रेगुलेशंस अनुसार त्यां भाई को ऑपरेशनल पॉलिसीज अनुसार 
हैन जनरल केसमा स्पेशल केसमा को फाइनान्सिङ को रूपमा चाहिँ काम गर्दै आएको छ त्यो कुरामा जानकारी हुनुपर्छ मैले के भने सो चार्टर यो जानकारी हुनुपर्छ यसले के गर्दछ त नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा सहायता पाउँछ या पाउन सक्छ या पाइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट जानकारी हुन्छ अब नेपाललाई सरकारीलाई मात्र हैन सर गभर्नमेन्ट सेक्टर्सलाई मात्र हैन नेपालको प्राइभेट सेक्टर्सलाई पनि एडीबीले सपोर्ट गर्दै आएको छ जनरली प्राइभेट सेक्टर्समा नेपालको इन्ट्रेस्टलाई नेपालको सोभरेनिटीलाई ध्यानमा दिदै नन सोभरेन अपरेसनहरु चाहिँ गर्दै आएको छ हैन अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि लोनहरु प्रोभाइड गर्ने ग्यारेन्टी बस हैन ग्यारेन्टी दिने अनि इक्विटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र अरु फाइनान्सियल अरेन्जमेन्ट्सहरु जो छ तिनीहरु प्राइभेटली हेल्ड गरेका तिनीहरुमा सपोर्ट गर्ने र पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरु जो छ हैन स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरु त्यस्ता इन्टिटीजहरुमा पनि सपोर्ट गर्ने गर्दै आएको छ एडीपी ले र यो चाहिँ मेनली केसँग सम्बन्धित छ भन्दा एडीपी ले सपोर्ट गर्ने भनेको एउटा लोनमा एउटा ग्रान्टमा र अर्को टेक्निकल एसिस्टेन्स भनेर तीनवटा मुख्य त तीनवटा अ हेडिङ्स अन्तर्गत चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दछ अब यसमा के के कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नलाई तपाईले तथ्यांक हेर्नु पर्ने हुन्छ मैले अघि पनि भने नेपालको केसमा मेजर केही सेक्टर्समा यसले सपोर्ट गर्दै आएको छ जस्तो मैले यहाँ लेख्नु पर्दा एडीबी ले एजुकेशन शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ हैन एनर्जी मा सपोर्ट गरेको छ नेपाल हैन एनर्जी सेक्टर्स मा ऊर्जा क्षेत्रमा सपोर्ट गरेको छ मेजर फाइभ सेक्टर्स है म भन्दै छु त्यसपछि अर्बन डेभलपमेन्ट भनेर राखेको छ अर्बन डेभलपमेन्ट हैन सहरी विकास अन्तर्गत पनि सपोर्ट गर्दै आएको छ एडीबी ले अनि खानेपानीमा सपोर्ट गरेको छ अर्को ड्रिंकिङ वाटर ड्रिंकिङ ड्रिंकिङ वाटर अनि रोड र ट्रान्सपोर्टेसन त्योसँग सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर भनु अथवा रोड ट्रान्सपोर्टेसन यी पाँचवटा मेजर सेक्टरसँग सम्बन्धित भएर वर्ल्ड बैंकले नेपाललाई सपोर्ट गर्दै आएको छ यति मात्रै हैन अरु सेक्टरमा पनि सपोर्ट गरेको छ जस्तो केही एक्जामपलहरु लिदाखेरि केही एक्जामपलहरु लिदाखेरि नेपाललाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि नेपाललाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि त्यसलाई त्यो स्वास्थ्य प्रणालीको मा सुधार गर्नुपर्ने जुन सिस्टम डेभलपमेन्टको लागि त्यसमा इन्स्योरेन्सको दायरा बढाउने कुरामा र स्थानीय सरकारहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न आपतकालीन अथवा क्षमता बढाउने कुराहरुमा पनि यसले सपोर्ट गर्दो रहेछ नेपालको दिगो दिगो विकासमा समावेश समावेशी विकासमा यसले सगाउँदै आएको छ त्यसमा साझेदारी गर्दै आएको छ कतिपय अ जस्तो प्रोजेक्ट्सहरु प्रोजेक्ट्सहरु नै अ भन्दा खेरि जस्तो फर एक्जामपल यहाँ त मैले केही प्रोजेक्ट छन् भने एउटा पावर ट्रान्समिसन लाइन भनु हैन पावर ट्रान्समिसन लाइन त्यो बनाउनको लागि अनि त्यो प्रोजेक्ट्सहरुको इफिसिएन्सी इन्हान्समेन्ट भनेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट डिस्ट्रिब्युसन इफिसिएन्सी इन्हान्समेन्ट भनेर भनेको छ त्यो पावर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इफिसिएन्सी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्ट भनेको छ त्यो पावर ट्रान्समिसन बनाउने र त्यसको इफिसिएन्सी डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि सपोर्ट गरेको छ त्यस्तै गरेर यसले डिजास्टर सँग कुनै पनि किसिमको इमर्जेन्सी हैन डिजास्टर प्राकृतिक प्रकोप भयो बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता त्यस्ता डिजास्टर्स रिक्स रेसिलियन्स भनेर चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित पब्लिक स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर जोड्ने कम्युनिटीज प्रोजेक्टहरु ल्याउने गरेको छ एजुकेशन अन्तर्गत शिक्षा अन्तर्गत हैन 
अनि काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर तपाईहरुले सुन्नु भएको होला हैन सो त्यो काठमाडौँ भ्यालीको वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर यो ड्रिंकिंग वाटर अन्तर्गत त्यसमा पनि लगानी गरेको छ लेपा नेपाल सपोर्ट गरेको छ हैन कुले के रे त्यस्तै गरेर अर्को के छ त भन्दा मुगलिङ पोखरा हाइवे भन्नु त्यो इम्प्रुभमेन्ट त्यो प्रोजेक्ट पनि गरिराखेको छ त्यस्तै यसमा काम गरेको छ मुगलिङ पोखरा हाइवे रोड ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत अर्को साउथ एसियामा जुन सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन हैन एन्ड पावर सिस्टम एक्सपान्सन प्रोजेक्ट भनेर साउथ एसियासँग जुन अर्बन डेभलपमेन्ट र इनर्जी सेक्टर्स यो इनर्जी कनेक्टिभिटी जोड्ने कुरामा पनि यसले काम गर्दै आएको छ अब यसले कसरी कति कति फन्डिङ गरेको छ भन्ने कुरा केही तथ्यांक दिन्छु म केही विगत 4-5 वर्ष अगाडीको देखिको तथ्यांक अब कति आएको छ भन्ने एउटा एग्रीमेन्ट अमाउन्ट हुन्छ कमिटमेन्ट गरेको अमाउन्ट हुन्छ र अर्को डिसबर्समेन्ट गरेको हुन्छ यति आयो भन्ने कुरा हो अतब यो यति अमाउन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबै भन्नलाई अलिकति गाह्रै होला तपाईहरुलाई म नोट्समा उपलब्ध गराउँला सो यसरी एडीबी ले नेपालको डेभलपमेन्ट सँग सम्बन्धित भएर डाइरेक्ट हैन शिक्षा सँग ऊर्जा सँग अनि शहरी विकास सँग त्यसपछि खानेपानी सँग अनि ग्रामीण ग्रामीण ट्रान्सपोर्ट सँग है त सम्बन्धित भएर स्पेशली रोड ट्रान्सपोर्ट भने छ ग्रामीण शहरी हैन त्यो रोड सँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दै आको रहेछ अब यसले जेनेरली प्राइभेट सेक्टर सँग सम्बन्धित यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर मा पनि यसले सपोर्ट गरेको छ हैन सर्भिस सेक्टर्स मा पनि यसले सपोर्ट गर्दै आएको छ अनि इन्भाइरोनमेन्ट लाई पनि इन्भाइरोनमेन्ट सँग सम्बन्धित पनि इशु मा यसले सपोर्ट गर्दै आएको छ यो चाहिँ के हो त भन्दा खेरि एडीबी ले गरेको सपोर्टहरु इन्भाइरोनमेन्ट सँग एग्रीकल्चर मा पनि सपोर्ट गरिरहेको छ कतिपय ठाउँमा इरिगेसन प्रोजेक्ट बनाउनको लागि होस् या एग्रीकल्चर सँग सम्बन्धित रिसर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सपोर्ट गर्दै आएको छ एले हस्पिटल सँग हेल्थ सँग सेक्टर्स मा पनि सपोर्ट गरेको छ एडीबी ले सो एडीबी नेपालको विकासको पार्टनरशिपमा डेभलपमेन्ट पार्टनरशिपको अग्रपंक्तिमा रहेछ यसले विभिन्न अ विभिन्न सेक्टर्स मा नेपालका विभिन्न सेक्टर्स मा चाहिँ यसले डाइरेक्ट असिस्टेन्स दिदै आएको रहेछ के को के को रूपमा दिइराखेको छ टेक्निकल असिस्टेन्स भनेर दिएको छ फाइनान्सियल असिस्टेन्स भनेर दिएको छ हैन अघि मैले भनि हाले टेक्निकल असिस्टेन्स भनेर दिएको छ फाइनान्सियल असिस्टेन्स भनेर दिएको छ तीनवटा जेनेरली तीनवटा मोडेल्स मा चाहिँ यसले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हैन ओके सो अ त्यसो भए अब यसले के कस्ता नेपाल ले यति बेनिफिट लिदि विभिन्न सेक्टर्स मा लगानी जुन लिएको छ अथवा एडीबी ले लोन को रूपमा भनु अथवा ग्रान्ट को रूपमा भनु अथवा टेक्निकल असिस्टेन्स जुनसुकै अवस्थाबाट होस् जुन किसिमको सपोर्ट लिइरहेको छ नेपालको हरेक समस्यासँग ग्रामीण देखि रुरल एजुकेशन सबै मेजर सेक्टर्सहरुमा चाहिँ यसले सपोर्ट गरेको रहेछ अब यसको रोल भनेर आयो भने तपाईले के लेख्नुहुन्छ इनै कुराहरुलाई लेख्नुहुन्छ अब यो तथ्यांक छ भने तथ्यांक सहित दिनुहुन्छ यो तथ्यांकहरुको प्रत्येकको तथ्यांक अहिले यसै एकुमुलेट गर्नुस् अलिकति गाह्रो भयो हैन त्यो प्रत्येकको खोज्नु पर्छ मन्त्रालयको दुईटा मन्त्रालयगत डेटा हेर्नु पर्ने हुन्छ तर मैले के गरेको छु भने एक्जामपलको लागि तपाईहरुलाई एसपालीको बजेटमा एसपालीको बजेटमा एडीबी ले कस्तो सहयोग गर्दिने आश्वासन दिएको छ कस्तो सपोर्ट गर्ने आश्वासन दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अथवा कमिटमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु जस्तो फर एक्जामपल एसपाली एसपालीको बजेटमा है त अहिलेको लेटेस्ट बजेटमा एडीबी ले एउटा ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर ह्युमन डेभलपमेन्ट क्यापिटल सरी ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर मानव पुँजी विकास सँग सम्बन्धित भएर 500 
इसमें जो सर्टेन अमाउंट है इता एक्जेक्टली वाइले अमाउंट त्यों कोटी सौ वन्ने कुरा सो माले नोट करी ना तो फिर लाइ नोट नोट माचे उपलब्ध कराऊंगा त्यो बराबर को अमाउंट सर्टेन अमाउंट से एशियन डेवलपमेंट बैंक ले प्रोवाइड करने सा अब यो अंतर्गत इसमें जो इसको कौशल सुधार करने वाले ने कुरा मत इसको डिजाइन करना में खर्चा करने आई ना डिजाइन करना में खर्चा करने इस तरह करे रा और कुछ नहीं जो भी पानी डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट सारू सां जस्ट तो बीकेंद्र की प्रोजेक्ट सारू आई ना ग्रामीण क्षेत्र रा सुधार करने संग संबंधित बाहर जनरली जति पनि फेडरल प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलमा गइरहेका प्रोजेक्ट्सहरु छन् त्यो प्रोजेक्ट्सहरुमा थप एले सपोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ के बेसिसमा इभिडेन्स बेसिसमा सपोर्ट गर्ने भनेर राखेको रहेछ त्यो प्रोजेक्ट तपाईहरुले विनियोजन विधेयक भनेर त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्नु भए भने पनि त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन जस्तो what is the topic? 500,000. 500,000 is the same. 500,000 is the same. 500,000 is the same. 500,000 is the ठीक सा टेस्टे करे ना और को और को और को एग्जाम्पल साथ दा है रे जस्तो एडीबी ले आ ये उड़ा सार्क पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेथनिंग बने रा सार्क क्षेत्र में सार्क सदस्य एरिया में पावर ट्रांसमिशन लाई अली कथी सशक्त सशक्त बनाया रा लाना को लागी बने रा नेपाल लाई फाइव थ 5000 थाउजेन है तो यूएसडी में आई हो यूएस डॉलर में हो सब पे 5000 थाउजेन यूएसडी से सपोर्ट करने बने रह कमिटमेंट करेगा सब तेज में यो वर्षा से 1000 थाउजेन 1000 थाउजेन यूएसडी है तो तो ये सपोर्ट करने बने को सब तो एशियन डेवलपमेंट ले और को एशियन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इस पाली को जब मैं सात आठ थोड़ा दो थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट्स में लेके इस पाली एशियन डेवलपमेंट ले कमिटमेंट गारे को सब जस्ट और को क्या चाहता बंदा बागमती रिवर जून्सा यो बागमती खोला टेस्ट को तौला पटी यानी ये बागमती खोला बगर जून बेसि� व्यवस्थापन करने वाले रहा इस लाइ मैनेजमेंट करना को लागी वाले रहा 600,000 यूएस डॉलर को व्यवस्था करें सब तेज अंतर्गत इस पाली से 200,000 आउने वाले रहा कमिटमेंट करें कुछ है ऐसे री इस तरह प्रोजेक्ट सारु धेरे ही साना ही था जस्तो और को प्रोजेक्ट सा एशियन एडीबी लेने इस पाली लगा को जस्तो साना मजोला गरिलो उद्योग गरु सन इंटरप्राइजेज गरु सन टेस्टा इंटरप्राइजेज अर्लाई प्रमोट गरना वानेरा तीन यार को वैल्यू चेंज डेवलपमेंट को लागी बनो अथवा बिजनेस फैसिलिटेशन को लागी बनो आई ना अथवा तीन यार को इंडिविजुअल रा कॉलेक्टिव इंटरप्राइजेज अरु स्ट्रक्चर अरु बनाऊना को � सपोर्ट को इस पाली कमिटमेंट करें कुछ आ त्यो अंतर गा तेज में इस पाली वन हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड कर सॉरी थाउजेंड यूएस डॉलर से यो वर्ष ने आउने वाले कुछ आ आई ना इस ता धेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं ता जस्तो और को प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मकेई मात्रे बन्चो जस्तो फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर इनहेंस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वाले रा त्यो अंतर गत पनी रहे गलिया एक रस्सा त्यो अंतर गत थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड यूएस डॉलर बराबर कुछ है इस हाफ और कुछ है जस्ट तो साउथ एशिया में सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना इसको कस्टम बनाऊंगी 
र त्यसलाई चाहिँ लजिस्टिक रिफर्म रिफर्म्स प्रोग्रामहरु ल्याउने साउथ एसियामा जस्तो बिमिस्टेक भनौ न बिमिस्टेक जस्तो सारको सदस्य भइसक्यो पछि हाम्रो मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिए कस्टम्स हाम्रो बनसार चेक जाँच प्रणाली सबै देशलाई स्वीकार्य योग्य छैन त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ कस्टमलाई सुधार गर्नुपर्ने छ त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्ने छ त्यहाँ टेस्टहरु त्यो प्रोडक्ट्सहरुलाई टेस्ट गरेर बनाउने ल्याबहरु बनाउनुपर्ने छ हैन त्यहाँ क्वारेन्टाइन ती सबै बनाउनको लागि केही अमाउन्ट चाहिन्छ त्यो एशियन डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका अरु डेभलप बायोलेटरल सहयोगबाट ती बनाउनुपर्ने चाहिँ ए बी मिस्टेकले अ बनाउनुपर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ सो सोही अन्तर्गत हुनु पर्छ तर यहाँ उल्लेख गरेको छैन सोही अन्तर्गत हुन सक्छ कस्टम्सको लागि हैन साउथ एशिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन कस्टम्स एन्ड लजिस्टिक रिफर्म्स प्रोग्राम भनेर धेरै लामो प्रोग्राम त्यसमा नेपाललाई चाहिँ 1000 को घोषणा गरेको छ तर यो वर्ष हैन अर्को वर्ष बाट सुरु गर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ त्यही भएर यो वर्ष चाहिँ त्यसमा छैन हैन एस्ता प्रोजेक्ट्सहरु छन् है त अब यी प्रोजेक्ट्सहरु के गर्छन् यी प्रोजेक्टले के गर्दछ भने नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एशियन एडीबी ले धेरै प्रोजेक्ट्सहरु नेपाललाई टार्गेट गरेको र नेपालको डेभलपमेन्टलाई साउथ एशिया सँग जोड्न खोजेको पनि देखिन्छ नेपालको डेभलपमेन्ट नेपालको जेनेरली कनेक्ट कनेक्टिभिटी चाहिँ साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु सँग पनि जोड्न खोजेको देखिन्छ सो यो चाहिँ मैले के भन्नु त यसको रोल भनेर भने अब च्यालेन्जेस के छ होला च्यालेन्जेस के के छ होला ओबियसली च्यालेन्जेस भनेको अघि मैले सुरुमा पनि केही च्यालेन्जेसहरु भनेको थिए जस्तो यी सबैको लागि हुन सक्छ है कमन च्यालेन्जेस हुन सक्छन् जस्तो फर एक्जामपल बाहिरबाट एडीबी ले चाहिँ लोन लिने हो हैन लोन दिने हो धेरै चाहिँ लोन दिने हो ग्रान्ट पनि आउँछ के टेक्निकल एसिस्टेंस पनि आउँछ टेक्निकल एसिस्टेंस भने के हो तपाईहरुले बुझेको हुनु पर्छ छैन भने भन्नु होला म त्यो पनि हल्का बताइदिन्छु जस्तो लोन दिन्छ भने पनि त्यो लोन को केही कन्डिसन्स हुन्छ ग्रान्ट को त कन्डिसन अबियसली हुन्छ लोन को पनि कन्डिसन्स हुन्छ उनीहरुले कन्डिसन्स राख्छ कहाँ कसरी कुन मितिमा कसरी कसरी सबै उनीहरुको मोडेल्स उनीहरुको पोलिसी अनुसार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो अनुसार खर्च गर्न सकिएन भने त्यो फन्डिङ पाइदैन र नेपालका जति पनि प्रोजेक्ट्सहरु आज तपाईहरुले देख्नुहुन्छ जे जे विकास भए भनेर देख्नुहुन्छ यी काहि न काहि कतै न कतै कुनै न कुनै इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन बाट फन्डिङ भएका नै हुन् कुनै पनि नेपाल हैन फन्डिङ भएर आएका हुन् है त विभिन्न आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडीबी लगायत युरोपियन युनियन जति पनि छन् इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरु तिनीहरुले कुनै न कुनै शीर्षकमा नेपाललाई फन्डिङ गरेका छन् र त्यो कन्डिसन्स अनुसार तिनै त्यही फन्डिङ चाहिँ अ नेपालको क्याप डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ खर्च भएको छ चाहे हेल्थ सेक्टरमा होस् या एजुकेशनमा होस् या ट्रान्सपोर्टेसनमा होस् एनर्जीमा होस् हैन अथवा कम्युनिकेसनमा होस् लगायत अरु सेक्टरमा पनि ओके सो तपाईहरुले अब के लेख्ने नेपालमा इनीहरुले के गर्नु पर्छ भोलिका दिनमा एडीबीको नेपालको विकासको लागि के कस्तो यसको नीड छ यसको औचित्य के छ यसको सिग्निफिकेन्स के छ भनेर सोध्यो भने के लेख्ने तपाईले मैले के भने अघि जति पनि नेपालका डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरु छन् आज जुन जुन किसिमका तपाईले विकासको एउटा एक्सपीरियन्स गर्नु भएको छ तपाईको घरमा बाटो पुगेको होला रोड पानी पुगेको होला बिजुली का तारहरु बिछाएका होला हैन इन्टरनेट सुविधाको लागि होला खानेपानी सँग सेनिटेसन सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित जति पनि छ काहि न काहि कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुको सहयोगबाट नै भएको छ तर कुनको भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिपेन्ड होला हैन कतिपय छुट्याउला कतिपय छुट्याउँदैन किनभने 
यस्ता इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुले दिने सहयोग दुई किसिमले आउँछ एउटा बजेटमा आउँछ अन बजेट भनेर भनिन्छ एउटा अन बजेट भनेर आउँछ अन बजेट भनेको बजेटमा उनीहरुले पैसा मिसाइ दिन्छ अनि सरकारले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने हो हैन बजेटमा जे जे प्रोग्रामहरु भनेको छ त्यो प्रोग्राम अनुसार खर्च गर्ने हो बजेट में मिसाइ दिन चला बजेट में राख दिन चाहो तीमार ले तीमार को प्रोजेक्ट रंग सार खर्चा करा तर ई कंडीशन फुलफिल उन्नु पर चाहो वनेरा बजेट में ऑन बजेट आऊं चाहो नेपाल में धेरे आऊं ने फॉरेन एड बॉयडेसिक सहायता बने को ऑन बजेट चाहो और को ऑफ बजेट हो बजेट बंदा बाहरा उन्हें ले छुट्टे पार्टिकुलर सरी आईएमएफ ले लगानी करने को लागी इंटरेस्ट रेट दिखाई दाएगा तो क्यों बने क्यों तो ऑफ बजट माचे ये लेके अगर सब बने उन्हें ये उड़ा प्रोग्राम देश माचे अब विभिन्न आईएमएफ को ऑफिस नेपाल माचा वर्ल्ड बैंक को ये उड़ा कनेक्शन ऑफिस नेपाल माचा है ना तेज़ तेज़ कर रहे एडीबी को बनी सा टीम तीन अन्य टीमें ले यहाँ का इश्यूज हरु आईडेंटिफाई कर रहा है कौनसा यहाँ का समस्या हरु आईडेंटिफाई कर रहा है कौनसा सो ही बेसिस में उन्हें ले आपनों एड ऑफिस में जे रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा है कौनसा ते रिपोर्ट को बेसिस में वहाँ को टीम ले आईएमएफ को टीम ले ये रहना क्या माचे सॉइल गवर्नर शॉकिंसा आईएमएफ को अथवा � तब कई पैसा थी नेपाल में अपने आऊँ सा तरह तो कंडीशंस अनुसार आऊँ सा तो बाटो होला पूल होला अथवा बने नेपाल को लेस एम फॉर एग्जांपल यो डोरी सिस्टम लाई एवोल्यूशन अथवा इराटिक इलिमिनेट गवर्नर को लागी होला एलिवेट गवर्नर को लागी होला है ना दायित्व प्राथल इसे प्रोग्राम के लागी प्रोग्राम यहाँ मैं लिखी हूँ कि ऐसा मैं जोड़ दिया था बंदा है रे नेपाल में आऊँ ने फंडिंग इस तो इस तो टॉपिक बड़ा बन रहा कंडीशंस बेसिस में आऊँ दो रस अब नहीं ना अब तो भाई अरे अगर मैं ले वाणी को क्वेश्चन जरूर मैं नेपाल में सस्टेनेबिलिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कई न्यूमेरिकल तथ्यांक कर जस्तो कई स्टैटिस्टिक्स आरु तथ्यांक करो रखा रहा ऐसा दिन शौक नुवाय बने राम रहो उनसा अब तेज़ में यो यो प्रोजेक्ट्स आरु डेवलप में क्या रे एक दिन वड़ा प्रोजेक्ट का नाम एक एक रे क्या रे इंफ्रास्ट्रक्चर संग संबंधित रोड आई ना ट्रांसपोर्ट संग संबंधित इस मामले जी एडीबी में आवाने तो एडीबी में आवाने का क्वेश्चन जरूर तेस्ते ही किसी का क्वेश्चन जरूर और को वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में पानी आऊँ सब आई ना अथवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो जून्सु के माने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जाऊँ ना सकता तो अलग आते फॉरक के उनसा बने आईएमएफ ले के मा प्रायोरि� यो जानने वाले वाले नेपाल को यो यो क्षेत्र में खर्च और खर्च करें किसान बंदा है रे आंसर रोंग होता ही ना ठीक से तो पहले मान लियो फॉर एग्जांपल आईएमएफ को आईएमएफ को चाहिए क्या क्या मैं फंडिंग कर सकूँ उसका तीन उड़ा मेजर विषय और उसमें तो आइले आमी है सब तो तीन उड़ा मध्य का विभिन्� तो त्यों सॉन्ग इसमें चाहिए आई एम एफ लेसरी गारे को सब बने रहा भन्नू आये बने त्यों चाहिए आये को उनसे नेपाल लाई है ना तब लेतियों लिखना शौक नहीं उनसे जस्ट अब अमाउंट नहीं सब इस समझने लायक नहीं गारो उनसे वाला है ना बोले कती गारे को थियो बने रहा तो रहा जनरली नेपाल में आई ए के के को लगी लोन्स दिखा अगि मैं सेक्टर्स लेखे ग्रांट्स को लगी इस ग्रांट सपोर्ट करद इस टेक्निकल एसिस्टेन्स वहाँ का एक्सपर्ट टीम पठा यहाँ को इकोनोमिक अथवा फाइनेंस संबंधित अथवा बैंकिंग संग संबंधित कुछ इश्यूस संबंधित उन्नीला मेन पावर चाहिए नेपाल मेन पावर चाहिए सहायता चाहिए फर्मुला डेवलप करूपर् कुछ एटा मेकानिजम 
बनाएर सल्व गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एडीबी ले पनि उनीहरुको स्पेशल टिम स्पेशल फोर्स भने जस्तो एउटा टेक्निकल टिमहरु पठाउँछ टेक्निकल टिम भन्नाले उनीहरु प्राविधिकहरु भन्न खोजेको हैन एक्सपर्ट टिम पठाउँछ त्यो एक्सपर्ट टिमले यहाँको वस्तु स्थिति बारे जानकारी लिन्छ बुझ्छ सबै तथ्यांक हेर्छ र त्यो बेसिसमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेर ल अब यसरी यस्तो 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 समस्या र छ यसरी सल्भ गर्नु यस्तो यस्तो गर्नु भनेर उनीहरुले रिकमेन्डेसन अथवा सजेसन सहितको दिन्छ जसलाई हामीले टेक्निकल असिस्टेन्स भन्न सक्छौ अब टेक्निकल असिस्टेन्स अन्तर्गत इनहरुले जेनेरली के सँग त कुनै पोलिसी बनाउने कुरा होस् या प्लानिङ गर्नुपर्ने कुरामा होस् या प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुरामा होस् या क्यापसिटी बिल्डिङ सँग सम्बन्धित भएर चाहिँ इनहरुले टेक्निकल असिस्टेन्सहरु दिने गर्दछ ठीक छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्छ यसले सँगसँगै को फाइनान्सिङ पनि गर्छ भनेर अघि मैले भने यसले लोन दिँदो रहेछ ग्रान्ट दिँदो रहेछ हैन अ ले जेनेरली ग्रान्ट केमा दिन्छ यो सेफ्टी नेट अन्तर्गत माइक्रो फाइनान्स अन्तर्गत जेन्डर इक्वालिटीका कुराहरुमा यसले चाहिँ ग्रान्ट दिने गरेको छ त्यस्ता त्यस्ता सेक्टरहरु जो समाजमा भएका समाजसँग हैन समुदायमा रहेका समस्यासँग सम्बन्धित भएर त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ जुन चाहिँ वास्तविक घर भित्र रहेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर ग्रान्ट दिन्छ अब लोन्स अन्तर्गत केमा विभिन्न प्रोजेक्ट्स हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि स्कुलिङहरु एजुकेशन सेक्टर इम्प्रुभमेन्टको लागि हेल्थ सेक्टर इम्प्रुभमेन्टको लागि एग्रीकल्चरमा हैन इन्भाइरोमेन्ट सँग सम्बन्धित भएर लोन दिदो रहेछ यो चाहिँ बृहत क्षेत्रमा दिदो रहेछ सहायता यही त हो नि को फाइनान्सिङ भनेर पनि गर्छ एडीबी ले एडीबी ले नै मात्र हैन एडीबी र वर्ल्ड बैंक मिलेर आदि आदि लगानी गरौँ ल नेपालको यो प्रोजेक्टमा 50% एउटाको 50% अर्कोको अथवा 60% एउटाको 40% अर्कोको भनेर यसरी को फाइनान्सिङ गर्ने काम पनि गर्छ एडीबी ले यसपालीको बजेटमा पनि वर्ल्ड बैंक सँग मिलेर दुईटा प्रोजेक्ट ल्याएको छ के रे यसपालीको बजेटमा पनि वर्ल्ड बैंक र एडीबी मिलेर को फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट्सहरु ल्याएको छ यसपालीको यसपालीको बजेटमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर हैन ओके यो चाहिँ के गर्दछ त को फाइनान्सिङ गर्दो रहेछ को फाइनान्सिङ भनेको के हो रहेछ त विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरु सरी डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरु मिलेर अथवा डेभलपमेन्ट एडीबी अथवा वर्ल्ड बैंक सँग मिलेर त्यस्ता त्यस्ता इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरु मिलेर पनि लगानी गर्न सक्दो रहेछ नेपालको कुनै प्रोजेक्ट्समा अब यसले साथसाथै आइ एडीबी ले रिजनल डेभलपमेन्टमा पनि हेरिरहेको हुन्छ है मैले अघि भने रिजनल कोअपरेसन यसले नेपाललाई बेनिफिट दिदै गर्दा खेरि नेपाललाई नेपाललाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै गर्दा खेरि यसले नेपाल सँगसँगै नेपालको यो साउथ एरिया जुन छ साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु बिमिस्टेक पनि नेपाल सदस्य हो इन्डिया लगायत साउथ साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु छन् अनि सार्क पनि साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु छन् साउथ एशियन र इस्ट एशियन कन्ट्रीजहरु बिमिस्टेकमा छन् अनि साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु सार्कमा छन् तिनीहरुसँग जोड्ने काम तिनीहरुसँग कनेक्टिभिटी बढाउने काम पनि गर्दो रहेछ एडीबी ले त्यो पनि त्यसमा पनि तपाईले रोल लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि एडीबी ले गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सीमा पनि सपोर्ट गरेको छ हैन गुड गभर्नेन्स भनेको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी इफिसियन्सी होस् इफिसियन्ट होस् भन्ने कुरामा यसले गरेको छ अकाउन्टेबल होस् ट्रान्सपेरेन्ट होस् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ र साथसाथै यसले केमा दिएको रहेछ त भन्दाखेरि अ जेनेरली अब यहाँ सबै सेक्टर्सहरु आइसक्यो हैन रिजनल कोअपरेसन पनि आइसक्यो भनेपछि अब यसमा एडीबी ले पछिल्लो समय गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईले हेर्नु भयो भने अघि पनि मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एजुकेशनमा हेल्थमा एग्रीकल्चरमा माइक्रो फाइनान्सहरुमा हैन अनि इन्भाइरोमेन्टमा गरेको रहेछ यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले नोट गर्नु होला ओके संगम जी गुड इभिनिङ तपाईलाई हाम्रो क्लासमा स्वागत छ अब म केमा गए भन्दा अर्को अर्को प्रोजेक्टमा गए जस्तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंकमा पनि तपाईलाई आउने क्वेशन्स भनेको त्यस्तै हो 
वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक बड़ आने कोईस अगे मैं भनी हाल नेपाल को विस में वर्ल्ड बैंक को भूमिका के नेपाल का हर एक इकोनोमिक प्रब्लेम्स सल्व करना का वर्ल्ड बैंक ने कस्ता कस्त भूमिका खेले है नेपाल को लगी वर्ल्ड बैंक का पोलिशीज उसे विभिन्न कंडीसन राख्ने गो कैलेंजिंग कसरी तेस को सोवेरेंटी नेपाल को इंट्रेस्ट अनुसार तेल मैनेज कर सकते ती कुछ जोड़ दिए क्वेश्चन आने रहता नेपाल का आपने नीति हो पोलिशी हो इंट्रेस्ट हो इंट्रेस्ट को एगेन्स्ट में आया पोलिशी एक्सेप्ट कर सकते सरी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर सकते पोलिशी को एगेन्स्ट में आया कंडीसन राखे आया प्रोजेक्ट्स फंडिंग लिदो रहे रहे ती कु में कसरी सेफ भर अगड़ी बढ़े ती कु जोड़ दून पर्ने ती कु वर्ल्ड बैंक में भी आईएमएफ में सब में हेन पर्ने अब वर्ल्ड बैंक के हो इसको इसका फंक्शन इसका बेसिक काम के इसलिए कुन कुन सेक्टर्स में प्राओरिटी दिशा कुरा में तब हेला तो तब हेन सकूँ कुछ सेक्टर्स कुछ वेबसाइट बड़ा अब तीन तीर म गईन अब नेपालस को संबंध वर्ल्ड बैंक को संबंध अलग तब ब्रिफली एक्सप्लेन कर जब नाइन्टीन सिक्सटी थ्री में वर्ल्ड बैंक र नाइन्टीन सिक्सटी थ्री में वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट इकोनोमिक हाई तो फर्स्ट इकोनोमिक मिशन सुरू गो नाइन्टीन सिक्सटी थ्री में वर्ल्ड बैंक ने तो के लिए तो भाई नेपाल को डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट मूल्यांकन करने सपोर्ट करने रहा का चैलेंजेस के आइडेन्टिफाई करना को फर्स्ट टाइम फर्स्ट इकोनोमिक मिशन हाई तो अरुण मिशन होना इकोनोमिक मिशन चाहे नाइन्टीन सिक्सटी थ्री बड़ स्टार्ट गये रस्ट टाइम ने क्रेडिट दिया फर्स्ट टाइम ने क्रेडिट दिया वर्ल्ड बैंक ने नाइन्टीन सिक्सटी नाइन में हो नाइन्टीन सिक्सटी नाइन में हो यहाँ देखो दशक देखि को आजसम नेपाल वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पार्टनर्स को रूप में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पार्टनर्स को रूप में काम करते आक विभिन्न प्रोजेक्ट्स में इसलिए लगानी कर सपोर्ट करते आक नाइन्टीन सिक्सटी नाइन में आक लगानी चाहे के संग संबंधित थी तो भाई टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में आक लगानी थी तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएसन आइडीए वाले जो अभी आइडीए टेलीकम्युनिकेशन अंतर्गत को आइडीएर तेस आक सो नेपाल में नाइन्टीन सेवेन्टी वन में नाइन्टीन सेवेन्टी वन में वर्ल्ड बैंक को अफिश खोलिए रर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक संगसंगे वर्ल्ड बैंक भित्तिक तब बुझ आईएफसी इसक सीस्टर अर्गनाइजेशन होने बुझ्स हाई आईएफसी आईएफसी एटा सीस्टर अर्गनाइजेशन होने बुझ्स तब तो त्यो त्यो संगसंगे काम कर इनर्जी सेक्टर्स में रेनेंसि सेक्टर्स में सुरू का दिन में इनर्जी सेक्टर्स में रेनेंसि सेक्टर्स में वर्ल्ड बैंक रईएफएफ सरी क्लोजली कोडिनेट करते आयो है रीले विभिन्न मल्टिपल सेक्टर्स में सपोर्ट करते आयो ने जस्तों प्राइवेट सेक्टर्स सपोर्ट करने कुरा में इसलिए सपोर्ट गयो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने कुरा में है तो गयो अट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम नाइन्टीन एटी फोर में नेपाल सैप भ्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम को इकोनोमी लिबरलाइज बनाने आर्थिक उदारीकरण लियाने रे अब आर्थिक उदारीकरण नीति नीति अवलंबन कर प्राइवेट सेक्टर्स प्रमोट कर नाइन्टीन फो एटी फोर तीर सैप भोग्राम लियाने वर्ल्ड बैंक नहीं हो तो विभिन्न नेपाल स्ट्रक्चरल चेंज 
नेपाल को फाइन बैंकिंग सेक्टर्स में गरी ने री इंजीनियरिंग प्रोग्राम आरु लगाये तर प्राइवेट सेक्टर्स लाय प्रमोट करते जाने अनि गवर्नमेंट को रोल से फैसिलिटेटर को रूप में आर्थिक उदारी करण नीति अथवा प्राइवेटाइजेशन करने बंदे तो किसी को पॉलिसी ले रहा आयो नेपाल ले एडप्ट करियो साइन करियो तेज बचारी तेज बचारी सही क्या करो तक इंप्लीमेंट करियो नेपाल में 1984 तेरे ही नया प्राइवेट सेक्टर्स में बैंक थे ना नेपाल में प्राइवेट सेक्टर्स जब वर्ल्ड बैंक ले तेस्ता प्रोग्राम ले आयो नेपाल ले से अन्य तेस्ता चारी प्राइवेट बैंक सर नेपाल में आए आई था ठीक सा तो त्यो त्यहाँ दे ही को हिस्ट्री रचन नेपाल संघ को वर्ल्ड बैंक को संबंधा अब कती कती सौयो गौरव भन्ने कुरा में धेरै छ त्यो लिस्ट तपाईहरुले सबै त्यत्र याद गर्नु पर्दैन त्यो हेर्नु पर्दैन तर कसरी सौयो गौरव भन्ने कुरा में चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो IFC ले जो IFC ले 1956 मा 96 बढ़े थे नेपाल मा सपोर्ट गर्न थाले को थियो IFC ले आई ना 1956 बढ़े नेपाल मा अनि जनरली 2020 में आई पुग्दा जस्तो आइले को लेटेस्ट 2020 में आई पुग्दा हैरी जान नहीं जान नहीं नेपाल में से 484 मिलियन यूएस डॉलर बंदा दे रही जो बराबर को 2020 समान में आई था आईएफसी ले आईएफसी ले जन मोर देन मोर देन 484 मिलियन यूएस डॉलर बराबर को इन्वेस्टमेंट से आई सके लगानी अथवा पोर्टफोलियो से यहाँ लग आई सके को रस नेपाल में आई ना दस तो 2020 में IFC ले 216 मेगावाट को ऊपर त्रिशूली त्रिशूली ऊपर त्रिशूली वाला नहीं था फर्स्ट यहाँ सेकंड फर्स्ट सो सो ऊपर त्रिशूली फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगाने का एक और सब आई ना सो तेस्ते करे रहा ने विभिन्न किस्म का कॉन्सेसनल लोन अरुपनी दिए गो था कॉन्सेसनल लोन बने को एकदम ही नेगलिजिबल लो एकदम ही लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करे रहा वर्ल्ड बैंक ले दिने लोन हो कॉन्सेसनल लोन अरुपा अपनी आ को सब जो त्यो चीं आइडिया अंदर गत यो वर्ल्ड बैंक के और को ये आई ना जस्तो फॉर एग्जांपल 2015 देखी 2017 सम्मो को लागी बने रा दो ही वर्षों को लागी बने रा वर्ल्ड बैंक ले 1.2 बिलियन यूएस डॉलर बराबर को सहायता को लागी कमिटमेंट करियो कमिटमेंट करियो तेल ले क्या करना सो क्या समा संबंधित होता है बंदा हरी क्राइसिस लाई मैनेजमेंट करने वस्तो क्राइसिस ल कुने इमरजेंसी को बेला में कुने पनी नेचुरल डिजास्टर्स हो या कुने पनी बाड़ी पहले तेज तो क्राइसिस लाई रेस्पोंस गरना गरने है ना क्राइसिस रेस्पोंस विंडो बने रख प्रोग्राम को नाम रखे रही क्यों बराबर को अमाउंट आए सा तो किन आगे थे वंदा हरी पंद्रह दही सत्रह में किन आगे थे था सा 2015 म तो भूकंप बड़ा छत्ती भाई को लाई रिकवर गवर्नर को लागी बने रा वर्ल्ड बैंक ले 1.2 बिलियन यूएस डॉलर बराबर को कमिटमेंट करे थे रत्यो प्रोग्राम को नाम है क्राइसिस रेस्पोंस विंडो वर रेस्पोंस विंडो बने रा रखिए कुछ यू आई ना यो जी आईडी को सेवेंटीन सेवेंटीन प्रोजेक्ट अंतर्गत 2018 देखी 2000 2018 देखी 2020 सम्मा को लागी है नहीं होगा ने नेपाल ले 1.3 बिलियन यूएस डॉलर डॉलर बराबर को फाइनेंसिंग पाए को सब आई ना सो ये सब एक ही उन्नत बंदा है रे वर्ल्ड बैंक ले नेपाल में को विकास में करे को एक उड़ा सहायता हो अब अब मेजर सेक्टर्स के के में करे को सब वर्ल्ड बैंक ले वर्ल्ड बैंक ले पनी 
मेजर सेक्टर्स के के भाग पेल एजुकेशन में उसे ध्यान दिया क्योंकि यहां डेवलपमेंट अर्गनाइजेशन अथवा डेवलपमेंट पार्टनर्स एजुकेशन कायोरिटी राख्सन एजुकेशन में लगानी को सस्टेनेबल रोल दीर्घकान लगानी हो दीर्घ लगानी हो भाई कुछ बुझे बुझे जैसे देश विस होने को एटा प्रोडक्टिव है स्किल मेन पावर अथवा जनशक्ति है कैपिटल ह्यूमन कैपिटल रिशोर्स नहीं इंपोर्टेन्ट होने कुछ लाने फोकस करते पेल प्राओरिटी के राखा एजुकेशन में राखा राखा वर्ल्ड बैंक ने दोसों के इसलिए विभिन्न पोलिशी सब संबंधित भार पोलिशी एन स्ट्राटेजिक पोलिशी एन स्ट्राटेजिक पोलिशी एन स्ट्राटेजी संबंधित इसलिए फोकस कर स्ट्राटेजी स्ट्राटेजिक है तेसरो इसलिए के फोकस कर प्राओरिटी भाई इसलिए हेल्थ में दिखे तेसरो हेल्थ में दिखे चौथो इसलिए इनर्जी में दिखे है इनर्जी में पांच रोड ट्रांसपोर्टेशन इसी पांचवटा टप फाइव सेक्टर्स में इसी लगानी अब यह भाग अरु सेक्टर्स में जस्तों फर इजापल लोकल डेवलपमेंट वाले आक एग्रिकल्चर सेक्टर्स में फाइनेंसिंग रिफर्म्स में पीस एंड रिकन्स्ट्रक रिकन्स्ट्रक्शन है शांति रुनर्माण संबंधित आक अस पचाड़ी हाउजिंग संग संबंधित आक इकोनोमिक रिफर्म आर्थिक सुधार संग संबंधित फंडिंग आक अब यह फंडिंग विसंग संबंधित रहो इसका लार्जर लार्जर प्रोजेक्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट के पांचवटा लार्जेस्ट प्रोजेक्टर सरी प्रोजेक्ट के एटा ने आग सब भाई ठूल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बने वर्ल्ड बैंक बड़ जो अर्थ क्वेक आए टू थाउजेंड फिफ्टीन में तेती खेल अर्थ क्वेक हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले वर्ल्ड बैंक को आइडीए अंतर्गत आयोग प्रोजेक्ट थी ते पड़ी स्कूल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्क प्रोजेक्ट आगे है अर्क स्ट्राटेजिक रोड कनेक्टिविटी एंड ट्रा ट्रेड इंप्रुवमेंट प्रोजेक्ट वाले लिया वर्ल्ड बैंक ने तस्ते कर अर्क के फाइनेंस फर ग्रोथ डेवलपमेंट पोलिशी क्रेडिट लिया अर्क जो वन जंगल संरक्षण करने इन्वाइरोमेंट सब संबंधित भार फरेस्ट फर प्रोस्पेरिटी है समृद्धि को लगी जंगल वन जंगल फरेस्ट फर फर प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट लिया लार्ज प्रोजेक्ट ये हु अब विगत पांच वर्ष को अवस्था में कति कति अमाउंट आयो वेरला फिर तथ्यांग तब मठाऊला एवं कति कमिटमेंट थियो अग्रिमेंट कति थियो र कति आयो वाले अब जेनरली वर्ल्ड बैंक ने केस में जस्तो अलिक एटा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भाई काम गए में एग्रीमेंट भर काम वर्किंग पोलिशी में तो टू थाउजेंड नाइन्टीन देखि टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सम्म को लगी तो प्रोजेक्ट हो इसमें के संग संबंधित पब्लिक इंस्टिट्यूशन पब्लिक इंस्टिट्यूशन को गवर्नमेंट ने को सर्विस डिवरी करने इंस्टिट्यूशन तिहला टप प्राओरिटी राखे तिनी स्ट्रेथनिंग करने तिहला तिहार को कैपेसिटी बिल्डिंग करने सब संबंधित भर पर इसलिए काम कर पचाड़ी अर्क प्राइवेट सेक्टर्स में करने इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में दिने इन्वेस्टमेंट इसलिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 
नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आरु में अपनी काम करे को छा आई ना अनि माइग्रेशन माइग्रेशन जनरली बरसाई सराय लाई और इधर से तो ठुलो समस्या बंदे को आए कुछ नेपाल में ग्रामीण क्षेत्र बड़ा स्वारी क्षेत्र में अपनो बाई को जगह जमीन बांजोरा खेरा माइग्रेशन जाने त्यो त्यो ट्रेन बढ़ते को आए कोले तेल लाई कसरी एड्रेस करना शौकीन चाह बने प्रोग्राम अपनी काम कर रहा है कुरा सम आई ना सोमाबेशिता में प्राइवेट सेक्टर्स ला जॉब कसरी क्रिएट करने अथवा ग्रोथ करने कसरी करने बने कुरा सम संबंधित बारे काम कर रहा है इसे क्यों उन्ता बंदा है वर्ल्ड बैंक ले विभिन्न सेक्टर्स में गरे का काम अरुण ओके अब यो बंदा देरी काम अरुण छन अब गरे का वर्ल्ड बैंक ले बने नेपाल में यो बने उड़ा वर्ल्ड बैंक एडीबी बने को टॉप फाइव डेवलपमेंट पार्टनर्स भित्र को पर्स इन अरु मल्टीलेटरल पार्टनर्स अरुण डेवलपमेंट पार्टनर्स अरुण तो रा बायोलेटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स बड़े पनी आऊँ सब तो पहले एक से आर्थिक बिज़नेस में तो औरत मंत्रालय को वेबसाइट में गौर है सो ये नू बायो वाने से क्या लगभग लगभग सोए देखी डेढ़ से वड़ा डेढ़ से देखी दूसरी से वड़े वाला है तेरी वड़ा विभिन्न बायोलेटरल और मल्टीलेटरल अनि तेस्ते कर रहा औरु औरु स्वाय बंदा प्लस आईएनजीओ और बड़ा से नेपाल ले प्राप्त करने का रहेसा सहायता अथवा नेपाल में त्यो अमाउंट आउट निकाल रहेसा बने पर से नेपाल का डेवलपमेंट्स और ज्योतिपानी प्रोजेक्ट्स आरु निकाल सन सब पे ही कुनेही ना कुनेही इंटरनेशनल अथवा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन � ये उड़ा चैलेंजिंग वाले कोर को क्वेश्चंस के साथ वाले तो सदुपायक सही सदुपायक गुंजा की होंगे ही ना ऐ था तो साथ से ने जून टॉपिक में आए कुछ तो टॉपिक अंतर्गत तो सिर्फ में खर्चा गुंजा की होंगे ही ना तेज को मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कॉस्टले गौर सा तो सुपरविजन कॉस्टले गौर सा सुपरविजन राइट एतम करेक्ट मेकानिज्म मार्फत उनसा कि उदयन लगायत का कुरायरू क्वेश्चन उठने कर सा बारम बार क्वेश्चन उठने कर सा उन्हें पनी इस ता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा आए को फंडिंग में यही भीतर बाए को हमरो अलग अति ब्यूरोक्रेट्स वनु करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स ले मिले मतों में ते कोई ले कहीं किया दिन शक्त था ते इसलाय त्यो फंडिंग अर्ले मिसयूज कर दिन शक्त था करप्शन कर अलग अति बिल और बनाए रा देखा वोटी बिल और बनाए रा कोई ले कहीं खर्च ही ना बाए को करा लाई है ना ब्रश्तासार बनो ना तो ब्रश्तासार तो किसी को करे को पनी पाई है पसों ती चे के उनका बंदा हरी हमरा लागे चुनाव थी उन देश को विकास का लागे चुनाव थी और उन तो ये कुर हर लाइ मध्य नजर करते पच्चील समय है आउने जब भी मनी इस ता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा आउने सहायता रोशन तो सहायता रूला चे अजा ट्रांसपेरेंट रा गुड अजा ट्रांसपेरेंट रा एकाउंटेबल बनाऊना को लागे कि जो फंड डेवलपमेंट पार्टनर्स हो रहे हैं उन्हें अरुले नहीं सुपरविजन मेकैनिज्म उन्हें अरु को ये वड़ा टीम नहीं तेजे में लागी पर सं तो चे वड़ा बेनिफिट पनी रह सं अब आईएमएफ को सौरव में बन्चो आईएमएफ ले जाए आईएमएफ ले ब्रोडली जे के ही सेक्टर्स में मतलब इसलिए क्या कर सकता इसलिए सब पे वर्ल्ड बैंक रा एडीबी जस्ट तो तेत्रो दे रहे सेक्टर्स में ले जाए क्या कर देना सपोर्ट कर देना आईएमएफ ले आईएमएफ आईएमएफ का के ही लिमिटेड सेक्टर्स हो रहा है ना लिमिटेड एरिया सा तेज में मतलब फोकस कर सा मुख्य गरी आईएमएफ ले तीनों टा कुरा में आई था इसलिए ची हेयर ने कर सा मुख्य गरी इन्हें पॉइलो मॉडल वाले का इसलिए टेक्निकल एसिस्टेंस वाले र दिन सा नेपाल मा अस्ति वर्कर आईएमएफ को तब अल अहिले एउटा फन्डिङ को लागि हैन एउटा सर्ट एउटा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बल्ल एग्रीमेन्ट साइन भएको छ सो त्यो चाहिँ टेक्निकल सहायताको लागि भनेर क्यापसिटी बिल्डिङ को लागि भनेर एउटा आउन सक्दो रहेछ अर्को पोलिसी एडवाइस र रिसर्च भनेर आउन सक्दो रहेछ अनि अर्को चाहिँ क्राइसिसहरु प्रिभेन्सन भनेर र अनि जेनेरली मुख्य गरी यसले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ तीनवटा कुरा हो स्टेबिलिटी सँग सम्बन्धित पहिलो भनेको यसले स्टेबिलिटी लाई फोकस गरेको हुन्छ IMF ले stability ला focus गरेको छा 
अनि दोस्रो पोलिसी लाई मनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी लगायत का कुरा में स्ट्रक्चरल पोलिसी और इकोनॉमिक पोलिसी बनो ना इकोनॉमिक पोलिसी में फोकस करते हैं पहले स्टेबिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी त्यां बैलेंस एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी है ना हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में देरी समस्या आए बने त्यां से आए में अपने अब हेल्प करना शक्त है हमरो मरी इन्फ्लेशन देरी बायो फ्लक्चुएशन बायो इकोनॉमिक ग्रोथ में देरी फ्लक्चुएशन बायो है ना बने त्यां से आए में अपने अब सपोर्ट करना शक्त है हमरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और देरी देखिए बने त्यां आए में अपने सपोर्ट कर सा र और कुछ नहीं जनरली वो यो चीज इकोनॉमिक ग्रोथ रहा पॉवर्टी संग संबंधित बायर आई ना तेस्त्रो प्रायोरिटी बने को इकोनॉमिक ग्रोथ रहा पॉवर्टी संग संबंधित बायर इसलिए काम कर सके मेजर इस सेक्टर सों अब आईएमएफ ले इसलिए क्या कर सकता है अब इसलिए दिने सहायता बने को चाहिए ये को बेसिस में जान सका � एउटा फाइनान्सियल एसिस्टेन्स प्रोग्राम भनेर नेपालले लिने गरेको छ नेपालले फाइनान्सियल एसिस्टेन्स प्रोग्राम भनेर लिने गरेको छ अब नेपालको इतिहास नेपालसँग कहिले बडा जोडियो यो आईएमएफ भन्ने कुरा तपाईहरुले जाइ पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यो म नोटमा पनि उपलब्ध गराउँछु त्योसँग अलिकति डिटेल अर्को नेपालीले नेपालले टेक्निकल एसिस्टेन्स पनि लिदै गरेको छ जस्तो लेटेस्ट रुपमा एउटा टेक्निकल रिपोर्ट बनाएर वर्ल्ड आईएमएफ का स्टाफ स्टाफ हरु नेपाल आए र नेपाल मा अध्ययन गरे र अनि फेस पर त्यहाँ बडा उनीहरुले एउटा रिपोर्ट बनाएर नेपाल लाई चाहिँ सजेसन गरेका छन् जस्तो केही एक्जामपल्स हरु मैले भन्नु पर्दा खेरि आईएमएफ को एक्जीक्युटिव जुन बोर्ड छ त्यसले नेपाल को थर्ड रिभ्यु है त एक्सटेंडेड क्रेडिट फ्यासिलिटी भनेर एक्सटेंडेड क्रेडिट फ्यासिलिटी भनेर चाहिँ त्यो अस्ति भर्खर त्यो रिभ्यु गरेर सकेको छ सो त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपाललाई आईएमएफ को आफ्नै करेन्सी छ त्यो इला त्यसलाई हामीले के भन्छौ त एसडीआर भनेर भन्छौ स्पेशल ड्रइङ राइट्स भनेर भन्छ त्यो चाहिँ 39.2 मिलियन बराबरको एसडीआर बराबरको जुन चाहिँ युएस डलरमा कन्भर्ट गर्दा खेरि 52.25 मिलियन युएस डलर बराबरको चाहिँ सहायता नेपाललाई आउने भनेर भनेको छ हैन अब त्यसमा चाहिँ जनरली केसँग सम्बन्धित रहेछ त भन्दा खेरि विभिन्न स्टेबिलिटी सँग सम्बन्धित भएर रहेछ अर्को प्रोजेक्ट के छ त भन्दा खेरि नेपालको टेक्निकल एसिस्टेन्स भनेर जुन फाइनान्सियल सेक्टरलाई स्टेबिलिटी ल्याउनको लागि उनीहरुले एउटा टेक्निकल टिम आएर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाएर गइसकेका छन् त्यो रिपोर्ट नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेका छन् फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटीको लागि तो टेक्निकल सहायता थियो त्यो के गर्यो त भन्दा खेरि आईएमएफ का स्टाफ हरु आएर यहाँको अवेलेबल इन्फर्मेसनहरुको बेसिसमा एउटा रिपोर्ट तयार पारे र नेपालको फाइनान्सियल सेक्टरलाई स्टेबल बनाउनको लागि को के गर्न सकिन्छ अबका दिनमा भनेर त्यो सजेसन गरेर गए अर्को जस्तो अर्को टेक्निकल एसिस्टेन्स अन्तर्गत नेपालमा अथवा जति पनि इमर्जेन्सी पीरियड भनेर अथवा जति पनि यस्तो भल्नेबल सिचुएसन छ भल्नेबल भल्नरेबल सिचुएसन छ हैन त्यस्तो सिचुएसनलाई एड्रेस गर्न भनेर चाहिँ त्यसमा पनि आईएमएफ ले सहायता दिएको रहेछ सपोर्ट गरेको रहेछ जस्तो हाउसहोल्ड भल्नेबिलिटी भनेर गरेको छ हैन त्यस्तै गरेर अर्को इमर्जिङ जनरली डेभलपिङ कन्ट्रीहरुलाई दिने भनेर चाहिँ बेग्लै सहायता उनीहरुले राखेको छ जस्तो फर एक्जामपल भियतनाम कम्बोडिया नेपाल जस्ता देशहरुलाई जोडेर यसपाली सहायता हैन रिसेंटली सहायता प्रोभाइड गरेको रहेछ जस्तो नेपालले अर्को केमा पनि अहिले पछिल्लो समय हेर्ने 2022 मा के रिपोर्ट नेपालले के रिक्वेस्ट गरो भन्दा खेरि नेपालमा लोन धेरै बढ्दै गयो नेपालको लोन धेरै बढ्दै गयो अब त्यो लोनलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो चाहिँ एउटा ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ हैन सार्वजनिक ऋण सरकार को नेड ये इसको डेट डेट सस्टेनेबिलिटी बन सकती हो डेट सस्टेनेबिलिटी लाइक कौशली एड्रेस करने तो इसको एनालाइसिस कर दिनो पड़े हो बनरा नेपाल ले ये वाला रिक्वेस्ट कर आईएमएफ लाइक और आईएमएफ को ये वाला एक्जीक्यूटिव टीम ले ये इस लाइक क्या करना था बनना है री आए रा आई ना त्यां एउटा रिपोर्ट तयार गरेर दिइसकेको छ 
इसी टेक्निकल भन अथवा फाइनेंसिंग भन अथवा अरु स्टेबिलिटी सब संबंधित भर आईएमएफ ने सपोर्ट करद ठीक है तर आईएमएफ ले वर्ल्ड बैंक ने एडिबी ले जस्तों गाँव गाँव में गए चोई टोयलेट चर्पी धारा पार्टी पौवा तस्ता कुरा में गर्द रहने रहे इसलिए मैक्रो इकोनोमिक सेक्टरस संबंधित करद मैक्रो इकोनोमिक को देश को इश्यूसंग स्पेशली स्टेबिलिटीस संबंधित भर है स्पेशली इकोनोमिक पोलिशीस संबंधित भर इकोनोमिक पोलिशी भित्तिक के बुझ्न मोनिटरी पोलिशी फिजिकल पोलिशी ती कुरास संबंधित भर कसरी कस्त पोलिशी लिया इकोनोमी से स्टेबल भर जान कि फ्लक्चुएसन आन ती कु में जोड़ दीद ओके अब ये कुछ सब पढ़ते हमें के बुझ् आवश्यक तो हमें पढ़ने पर्च नहीं प्लस नेपाल नेपाल में विदेश आने तो यह तो सहायता होनी इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन दिने को दिने को के हो सहायता हो वैदेशिक सहायता हो अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता आँदाखे के जता मन लगे तेज सरी करने अथवा कोई निमन छाइन का कि छेन पोलिशी कि छेन तो हमें जान् पर्ने अथवा नेपाल सरकार ने कुछ डिशीजन करने यो यो प्रोजेक्ट लियाने एक्सेप्ट करने यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नगर्ने यो प्रोजेक्ट यो यो रहे इसमें ये कुछ चेंज आयो हमी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर नए नगर्ने तस्ता कि निर्णय लिना को लगी नेपाल सरकार ने नहीं कुछ बेन्च मार्क एटा एवं आधार तो चाहिए तो आधार बने उ पोलिशी हो का हो तो पोलिशी तो कानून को इंट्रेस्ट बोक होद को हित को लगी कुछ बोक हो हो तो हित नेपाल इंट्रेस्ट बोक एवं का जानकारी लिख पर्व जिस हमें के भो का पोलिशी का पोलिशी अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता परिचालन नीति है अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता परिचालन नीति यो नीति दुई हजार टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स में आक हो सो यो टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स में आक नीति यो नीति में के व्यवस्था भाई कुछ तब जानकारी होने पर्च अब ये जानू भल्ल यो चैप्टर थर्टीन ये टुवेल्व में भग टुवेल्व में भग तो तब को सेकेंड पेपर्स को सेंसन इकोनोमी एंड मनी सेंसन अंतर्गत को टुवेल्व नंबर में इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन को टपिक के होता तो कम्प्लीट हो यो अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता परिचालन नीति यो टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स भित्र के प्रयोजन के व्यवस्था भाई कुछ में तब जानकारी लिना लाई तो म ग्रुप में सेयर करूँगा में हमारा राष्ट्रीय प्राथमिकता के कुरा लेखी हमारा राष्ट्रीय प्राथमिकता हमारा प्राओरिटी हम इंट्रेस्ट के हो यो लेखी इसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन आयोग ग्रांट अथवा सहायता लोन भन जे हो कसरी मोबिलाइजेसन करने कसरी डिस्बर्समेंट करने खर्च करने कसरी तेल कसरी परिचालन करने भाई को ढांचा एवं मोडल चाहिए तो मोडल राखी रहे तो राखी अनुदान आयो कसरी तो सहायता अनुदान सहायता आयो कसरी परिचालन करने अर्क ऋण सहूलियतपूर्ण कंसेसनल लोन अगे मैं भाई सहूलियतपूर्ण ऋण ऋण आँच तस्त सहूलियतपूर्ण ऋण आयो कसरी परिचालन करने अरु विभिन्न किसिम का ऋण आयो कसरी लिने व्यापारिक लीन ऋण आन सो कसरी तेल लिने अक्निकल एसिस्टेन्स आगे मैं भाई तो टेक्निकल एसिस्टेन्स कुन रूप में लिने कसरी एक्सेप्ट करने कसरी लाने है जेनरली उन्नीसंग उन्नीसंग कम्युनिकेसन कर उन्नीसंग प्रोजेक्ट को बारे में डिस्कसन कर अथवा एग्रीमेंट करे के कुछ में 
कंसिडर करने भाई ती सब कुछ राखी अभी अंतरराष्ट्रीय जेनरली तो जो आईएनजीओज तिहर तिहर होने कुरे प्रोजेक्ट्स में के करने भाई कुरा राखी यो नीति में अगर जस्तों तो डेवलपमेंट पार्टनर्स आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडिबी जस्ता तस्ता होने सो तिहर डाइरेक्ट होने का जो प्रोजेक्ट्स होना सकता कतिपय तस्ता प्रोजेक्ट्स नदीकन ने भूभाग में हमी नहीं बनाई दिशा हमी नहीं कर दिशा ल तैं हम बना दिशा भाई खाल प्रोजेक्ट्स कति सीधे उदर को टीम आँच ने कामदार यूज करें सीधे बनाए हस्तांतरण कर दिने प्रोजेक्ट्स क्योंकि सरकारस विश्वास कतिपय अवस्था में टुटाई सकता है उन्हीं सोझे आर बनाई तस्त कि प्रोजेक्ट्स में कसरी करने को विपद व्यवस्थापन तो इमर्जेन्सी पीरियड में कस्तो सहायता तस्त आक सहायता कसरी लिने के करने मानवीयता को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बने मानवीयता सहायता मानवीय सहायता आने गर्स इस कसरी करने सो यहां कुरास जोड़िए पोलिशी बना जो पोलिशी से अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता परिचालन नीति दुई हजार छहत्तर वह चिंद इसमें भैया कई मुख्य मुख्य व्यवस्था मेजर प्रोविजन्स तेन पर्च ठीक है इसमें के प्रत्येक स्थानीय तह स्थानीय तह तो प्रदेश ने अथवा कसरी चाहिए यो सहायता लिन सक सकन जस्तु एवं स्थानीय तह मान लानीय तहले एबीसी भानीय तहले कुछ एवं अंतरराष्ट्रीय एडिबी को भन अथवा आईएमएफ को भन आईएमएफ को होते वर्ल्ड बैंक को भन कुछ एवं प्रोजेक्ट लीन चाहिए सकता कि सकते तेका के कस्ता व्यवस्था ती कुछ में हल्का तब नलेज हो ठीक ओके सो यो संग मैं धेरे कुछ तब डिस्कसन है तब जोड़ तब आज सेयर करें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन भित्तिक इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन भित्तिक तिहर को भूमिका तिहर ने जस्तों देश योगदान सहायता सपोर्ट लाइन ने कसरी लिख रोलि का दिन में के अब ने ध्यान दून पर्ने कुछ के सेफ्टी को लगी ने इंट्रेस्ट को लगी हक हित को लगी के कुछ ध्यान दून पर्च ती कुछ के इसमें तब जानकारी होने पी मेजर जो कुछ ती कुछ के कस्त कस्त में प्राथमिकता राखने कस्तो प्रणाली बड़े सहायता लिने कुन सीस्टम बड़ एक्सेप्ट करने कुन सीस्टम बड़े लगानी तेल लगानी सरी तो प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन करने ती कुछ के भादा खी मैं नोट में उपलब्ध कराऊला जस्तु ने प्राओरिटी राख्ता खेल में बाहर बड़ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडिबी जस्ता यहां संस्था बड़े में आने जो लगानी है सपोर्ट छो के में आने सकद भादा खेल नंबर वन भौतिक पूर्वाधार इंफ्रास्ट्रक्चरस संबंधित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरस दोसरो एजुकेशन हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर खाने पानी सर सफाई सैनिटेसन संग संबंधित तेसरो प्राओरिटी प्रोडक्शन रोडक्टिविटी संग संबंधित है उत्पादन बढ़ाने उत्पादकत्व बढ़ाने भाई कुछ संबंधित चौथो रोजगार सृजना करने और गरीबी घटाने कुछ सब संबंधित प्राओरिटी पांच फिफ्थ प्राओरिटी को टेक्निकल संग आईटी संग संबंधित है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संग संबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संग संबंधित छैठ प्राओरिटी डिजास्टर संग संबंधित में प्राओरिटी राखे रईनल अर्क प्राओरिटी को सावजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्र तिहर में जो कैपेसिटी बिल्डिंग करूर्ने भो है कैपेसिटी उ डेवलपमेंट करूर्ने भो तो क्षेत्र में लगानी कर सकने सहायता कर सकने विदेशी यहां डेवलपमेंट पार्टनर्स 
सपोर्ट कर सकने वाले प्राओरिटी राखे अब इसी प्राओरिटी राखे यो यो क्षेत्र में आयो एक्सेप्ट करने अब कस कस्तो मोडल में आयो एक्सेप्ट कर भाई मोडल राखदे ये कुछ तब कर जानकारी होगा ओके ओके सो हो नोट तब नोट्स आज उपलब्ध कराचु हाई तो संग आज को हम क्लास सक अरु के इू छोड़ ग्रुप में फेर भी सो सकूँ कोईसन राख् सकूँ आज हमी डेवलप इंटरनेशनल अर्गनाइजेसनस संबंधित भर ओवरअल में डिस्कसन गये रन सकने के सेयर करूँगा संगे क्लास सकता यहाँ को समय प्रोडक्टिव रहोस् गुड नाइट